爱记起赞个，起订阅，先刷介绍和你所有的朋友哦。三木伊，冷冷的冬天到来了，你们是不是有想到一件事情呢？好像很久没有出现，但是是我们频道里面很热门的一个系列。那就是我们的香海秋吧，受伤害的系列又回来了。我只能说呢，因为我非常的久没有逛好事多，冬天又到了，所以呢，我这一次从好事多买了一个我觉得非常具有代表性，冬天看到它就会想要买的东西，那就是我们的嘿，关东煮。我其实刚刚就想说，哦哦，但哎，你知道为什么我看到这个会想买它吗？因为我那时候一眼瞄过去的时候，我看到纪文，哦呦。我跟你说，纪文其实在日本其实算是一个蛮大的牌子，我就想说，哦，也太好奇了吧，就想说，哇，关东煮哎，这样一整盒，而且又红红的，很有圣诞节的感觉，又很有过年的感觉，我想说，嗯，不然买回来试试看好了。我今天有很多东西可以跟大家聊。<笑>阿文，阿文，我要开箱你了。兄弟啊，咱正正应该无熟悉啦。内附关东煮昆布风味高汤跟关东煮蘸酱，而且它超多这种藕莲啊，然后这种甜不辣什么之类的。纪文打开究竟长怎样？哎呦，它打开就是满满的，很没什么味道，就是各种加。哎，它有两大包哎、欸，好，你看它其实它就附了一个汤包，然后酱油跟这个关东煮的料，那我们就来煮它吧。汤包给它怕亏。哪一个是高汤包？这个吗？嗯，哪一个？<笑>这个啦，这个应该是高汤包，是吗？好，我们先丢下去，不管，先怕灰。有没有很冬天的感觉？很温暖，贴近人心。嗯，应该就是它了。它应该要排版。还好，今天本来就打算要洗头。嗯，好累。你有听到他下去？哇，你在游泳呢吼！哎、欸，这个是应该要切吧？那我把我们整个丢丢看好不好？你们觉得？哎、欸，你回应我，我都煮好了。<笑>莫名其妙。嗯，一股鲜味呢。反正日本超商关东煮，他们就是我一个东西，白白一大块浮在上面。我跟我室友在猜是不是就是那个。我压一下它，难怪它需要两千八。我刚才还在想说，两千八的水太多了吧？我怕有强迫症的人会觉得说，为什么高丽菜卷没有合在一起？所以我来帮他们一个加，让他们躺在一起。这个藕类也太多根了吧？盖起来，封印。Has few moments later。你你你你你各位啊，他他他膨胀了、欸，现在整个超满。听说这不能煮太久，不然会很软烂。怎么办？他哎，他、欸、可以吃了、欸。嘿，有小尼玛塞，我们现在变成一个食事处的感觉。然后我刚刚查了一下，这个叫雪包，真的就是我们在日本超商就是看到浮在上面的那个。在日本很常见，可是台湾比较少。但不咸咸，这味道其实不会到太重哎、欸，因为我看很多人说它很咸，但我觉得目前喝起来好像还好。我们高丽菜让它煮久一点，我们来吃看这个藕莲好了。嗯，还 OK， 吃起来是比较软的那种，它不是 Q 的，嫩嫩那种哎、欸。但是印象中台湾比较扎实一点的黑龙味道不一样，因为吃起来有一点点鲜味。你们以前观众组会讲我累吗？我还蛮喜欢它的蘸酱，因为它蘸酱吃起来有一点点微微带辣，然后有一点甜甜咸咸的那种感觉。刚才觉得穿这样子看起来很温暖，然后又不会觉得热。就这样子，关东煮一煮下去，我整个人都修起来了。看一下那个卖中药行会卖的那种鲜炸饼，它的长相
，这还不错哎、欸，我觉得这怕芋头可能会喜欢哦、喔，因为它旁边有一点点那种芋头块的那种小颗粒，咬下去它是那种刷刷的那一种，但它芋头感又不会到太重，因为它还是有一些鱼浆跟那的那种成分在，所以它不会整颗都是芋头。它是那种已经煮得很松软的那一种。嗯，我来吃看这一大块雪宝哈，因为这不能煮太久。我觉得它其实应该差不多了。雪宝，雪宝，雪宝真的很大一块，雪宝一大块这样白带躺上去，莫名的觉得有点疗愈跟可爱。夹开一夹，就它就断掉了。和面长这样，就真的白白一片哎、欸。它好像那个什么可以抱的那个那个什么妹的啊，杯面啊，杯面，感觉就是很温暖，可以抱着的感觉。发现了，归刚嘞，好嫩哦，它有点像豆腐，但比豆腐的口感再完整跟扎实一点，但又没有那么的扎实，然后吃起来有一点点那种鲜味，哎，这个好好喝哦。嗯，是关于中煮，就是要配清酒、欸，不觉得吗？这一块都是蔬菜，这一块感觉应该蛮厉害的。这我跟你讲，这小孩子看到绝对不会夹它，因为小孩子一看那红色就觉得，嗯，它一定是红萝卜。颜色，哎呀，里面吃起来也很嫩哎，但里面吃起来感觉有点像是玉子烧的那种口感，可它吃起来味道还我还蛮喜欢的，有点意外，因为看网络上评价还好，觉得它太咸，但我目前吃起来不会觉得太咸，然后它藕类我觉得吃起来咸度也还蛮 OK 的。哦，我的食食出掉了是不是？哎，这帮我提起来，它太重了吗？还是已经打烊了？那时候去香根玩呐、啊，它就是富士山下嘛。然后那时候我记得好像十一月还是十二月，就天气其实蛮冷的。然后要先坐海盗船，可是他们的一趟一趟行程就是很完整，就是又是上上上上上山，然后吹那个海风，然后又坐那个船，所以就从头到尾就是非常的冷。所以下山的时候呢，大家就是可能一组人一群人一群人就拿了那个关东煮，大家就是你知道都点个一两串。可是重点是手上那一碗汤，然后大家就轮流这样喝，我说哇，好有感觉。然后那时候去香根玩的时候啊，但因为每次出去旅游的人，我都不是负责行程的人。然后我这人，我跟你讲是一个非常好的一个旅游同伴，因为我不负责行程，我就绝对不会抱怨。对，然后反正就有人说你会去做海盗船吗？我还很认真回复他说不会，我们这次我不会去游乐园。就搞了半天，他说的海盗船跟我想象中的海盗船是不一样的东西。我想我也太丢脸了吧，因为行程不是我排的，所以我什么都我不知道。<笑>因为其实我刚刚在煮煮水煮蛋，因为我觉得关东煮里面就是要丢几颗水煮蛋。刚刚都弄到一半又想要套衣服，然后又想要就打用的很日式，结果他就发卤了，吓死我了！这怎么玩的？嗯，小小一颗。嗯，好熟悉的味道。嗯，哦，对了，对了，这是台湾欧莱的味道哎。我刚分我是有十一个，我一直觉得味道好熟悉哦、喔。这个蛮甜的。我的那个 IG 啊，就是我的这一天，去年是我在等，如果三十岁是处男，就会变成魔法师的最后一集。我就想说哇，去年的时间我在等最后一集，今年我在等明年四月的电影版。哇，明年四月刚好是我的生日月，等他就要上电影版，怎么会有这么幸福的事情呢？好喜欢呢、啊。我还蛮喜欢它这个调味的，那种鱼浆的味道，又有芋头的味道，可是就是它的外皮就是你知道，就是糯糯。但我觉得关东煮都这样，只是它的糯更明显。哎，但是我会买啊，所以如果自己单独出一整包，我应该会买回家。高丽菜饼看起来很厉害，包围盒，因为它包的非常的平均，不知道是机器做还是自己做的。我觉得这跟我印象中差不多了，这应该可以吃了吧
，哎，还有高丽菜的甜味，哎，好烫，我觉得蛮好吃的，哎，但它的高丽菜吃起来的口感就是真的。纤维感稍微重一点，我觉得吃起来还好，就正常的高丽菜卷。我自己会幻想高丽菜卷它本身吸满很多那个汤汁的那个味道，跟高丽菜本身的甜味融合在一起。但我觉得吃起来还好，哎，就是没有到真的这么的惊艳。我觉得这是一个普通的高丽菜卷，然后它里面的肉吃起来也是调味稍微重了一点，我觉得。哎，它这个这种。用豆腐做的那这种啊，像玉香丸啊、梅花那个，哎、欸，那种我很喜欢这种很嫩的那种口感哎、欸，它那个豆腐的那个孔洞其实算还 OK， 所以它其实有吸哈汁，所以咬下去还是会啾啾啾的那种感觉，很微微，但是我觉得还不错。你有听到吗？应该是没有。刚刚其实默默要跟你们说，我今天。就反正我每个月都会有一个很水肿的日子，因为可能阿月快来了，那个水肿真的是很惊人。然后反正今天就刚好有一个活动，就是必须得出门。唉，跟别人的每一个合照，我看起来都好可怕。每一个 take 我的照片，我都无无法直视，你知道吗？女孩子们，你们懂吗？唉，这个中间为什么一只包是什么的生物，白白的这样？花枝吗？但有点硬，口感没有到我很喜欢。哇，这块玉好多、啊，嗯。这汤感就可以自备一些乌龙面啊，或者菊若丢下去一起煮、欸，哎，就是真的是我们常见关东煮的一些料。因为它煮久了之后啊，这些甜不拉根啊什么之类，它的那个味道调味就会从那个这里面散发出来，整锅汤就会变得比较咸一点点，刚好煮煮面就会蛮刚好的。嗯，有一个糖在杯面下面，这是一个米酒铺呢，很好的好好的把它盖住了。高丽菜卷真的是以前会觉得奢侈，但就是每一次买吃起来就觉得嗯还好，可是就会觉得说嗯今天要对自己奢侈一点嘛，不然好啦，那就又夹了高丽菜卷，吃下去就觉得嗯为什么不买萝卜就好呢？无法理解。最后一个雪宝夹起来，飞起来的棉被，飞起来的魔毯，躺了下来。幸福的冬天，其实我还是比较喜欢夏天，因为我觉得冬天很容易心情不好，跟觉得什么虚。但是呢，冬天被锅，像那种的很多热气拥抱的感觉，也是感觉会特别的幸福。我来沾一下酱料，嗯，最后一口雪宝。吃完了，我觉得整体来说就是正常，买到不会让我觉得惊艳，但也不会觉得它累。然后我觉得咸度有一些真的是偏咸，但是我觉得还 OK， 因为其实后面我就完全没有用蘸酱，因为它本身咸度就已经够了。然后其实我还蛮喜欢它里面的那个蔬菜的那个丸子跟芋芋头丸，虽然芋头丸的外皮我有点没有很喜欢。这两个我蛮爱的，然后我觉得有雪宝这件事，我觉得还蛮特别的。然后其他我觉得吃起来就正常，就是不惊艳，然后但也不会觉得累，就是还 OK 这样。我觉得如果大家自己煮的话，可以丢一些可能白萝卜啊、菊肉啊，或是水煮蛋。然后我自己觉得，我可能不会回购。<笑>我觉得关东煮这种东西，可能就是吃个一两一两串，然后感受一下温度就还 OK。但是如果就这样一大锅，可能就是真的是一大群人一起的时候会比较适合。然后如果你是 lonely 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 Christmas 的时候呢，你就可以拿一家泡面或什么之类。我天哪，好讲这一段，感觉你们很可怜。<笑>好了，我开玩笑的。那我们今天想买却又怕受伤害的影片就这样结束了。
吃完之后脸就好像有点小水肿，但我觉得我明天明天起来又是肿的，每一天又是水肿的一天。哦、oh ，现在下载哈咪 Video App 以及订阅 Cat， 即可以抢先十四天看到我的最新影片哦。十四天。